শুরু করে দিই আমি রিসেন্টলি আপনাদের বেশ কিছু কাজ দেখলাম যথেষ্ট ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আপনারা সেটা কন্টিনিউ করে যান আশা করি আপনারা এর থেকে অনেক ভালো করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা তো রাইট সাইড একটা গেলাম তো আমরা একটা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করব কেন জাস্ট হচ্ছে আমরা টোটাল শেপ সিলেক্ট করে করে জাস্ট কাজ করব সো এইখানে দেখেন আপনার এই শেপটা এটা কিন্তু একটা ফোলিয়েজ রাইট সো এই ফোলিয়েজটা যখন আমরা ক্রিয়েট করব আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবকিছু যেন একটা লেয়ার মেইনটেইন করে থাকে সো জাস্ট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট আমরা পেন টুল নিব পেন টুলটা নেয়ার পর এই যে স্কেচ বরাবর শুরু করে দিব বাট স্কেচ ফেসটাকে আমাদের অপোসিটি কমাতে হবে ডেফিনেটলি আপনাদের গত ক্লাস নিয়ে কি কারো কোন প্রবলেম হয়েছিল আচ্ছা যাক আলহামদুলিল্লাহ সবাই তো টপিকটা বুঝতে পেরেছেন তাই না জি আমরা করছে আপনাদের এটা শেষ হওয়ার পরেই আপনাদের বাকি যে টুল বার গুলো সেগুলো তো আবার আমরা চলে যাবো সেটা একটু আমি বুস্ট আপ করবো বাকি টুল বার সাথে আমাদের কাজ খুবই কম ইলাস্ট্রেশন রিলেটেড বাট আমরা প্যানেলে যে অনেক কাজ করতে হবে আমাদের যেমন হচ্ছে আমাদের আমাদের ফ্লাওয়ারের জন্য আপনি যত বড় বড় ডিজাইন করেন না কেন আপনার এই প্রসেসটা মেনটেন করলে আপনার আর কোনো প্যারা লাগবে না আপনাদের এই কোর্সে ড্রয়িং এর অনেক মাস্টার টপিক গুলো আছে সো আসলে যারা ড্রয়িং নিয়ে ওরিড আছে সো ড্রয়িং নিয়ে ওরিড ওর কিছুই নাই আপনাদের অনেক মাস্টার টপিক গুলো এখানে আসলে ইনক্লুডেড আছে সো দ্যাটস হচ্ছে আমি এখন ওইগুলো নিয়ে 
ডিসকাশন করতেছি না একটা ক্যারেক্টার আপনারা কিভাবে ডিজাইন করবেন কিংবা একটা কম্পোজিশন যখন আপনারা মেক করবেন সেই ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড এলিমেন্ট কিভাবে রাখবেন কিভাবে কম্পোজিট করবেন জিনিসগুলোকে এই সমস্ত টপিকগুলোই কোর্সে আছে যারা কোর্সে এনরোল করেছেন আমি আপনাদের ফার্স্টেই দুটো ইমেজ দিয়েছিলাম কোর্সের ডিটেইলস সেখানে যে টপিকগুলো আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন সেই টপিকগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে এই কোর্সে শেখানো হবে ইনশাআল্লাহ लेकिन उंड प्रेसर स এটা নিয়ে কিন্তু আমরা এই যে ফোলিয়েজের অংশগুলোকে আরো বাড়াতে পারি ঠিক আছে সো এইগুলো নিয়ে যে এই যে একটা ফোলিয়েজ ফোলিয়েজ ফিল আছে না ওই জিনিসগুলোকে একটু বাড়িয়ে নিতে হবে যারা ফার্স্ট ক্লাস গুলো করেছেন তারা এটা আরো ভালো বুঝবেন সেখানে কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা ক্লাস করেছিলাম আপনাদের মনে আছে बर्तमान जी प्रसेस डिटेलिंग फार्सटुल फिलिंग डार्क कैम लगे सब समय तो देखी 
এই যে একটা আছে সো এই ব্রাশটাকে একটু বড় করলে আমরা এই ধরনের ইফেক্ট পাবো সো আমরা ওই কালারটাই নেই দেন এই যে এখানে পিক করতে পারি সো এখানে আমার একটা ট্রিক আছে ট্রিকটা হচ্ছে কি আমি আগে একটু এটা अप्लाई করে দেখি সব জায়গায় আমি আসলে টেক্সচার নিয়ে যদিও কম কাজ করি অনেক प्रथमेंटाई कर আবার এই কালারটা নিয়ে আর একটু ওভারল্যাপিং করি তাহলে আমাদের একটু পারফেক্ট কন্ডিশন পারফেক্ট এনভায়রনমেন্ট থাকবে এখানে ভাই এখানে তিনটা পুলিশ কি একটা লেয়ারই আছে হ্যাঁ জি না না একটা লেয়ার না এখানে তিনটা লেয়ার আছে এটা भलो लगे जिसमेंटली अंश शेडिंग दीब सो एकदम एज बराबर ट करते
আপনারা দেখতে পারবেন আমরা কিন্তু গত ক্লাসে মাল্টিপ্লাই দিয়ে এই শেডটা করছিলাম কিন্তু আজকে ক্লাসে কিন্তু আমরা কোন মাল্টিপ্লাই ইউজ করি এটা কি আপনারা সবাই খেয়াল করছেন একটু যতটুকু হয় আমরা ব্রাশটা এইভাবে কখনো প্রেস করব না আমরা যেটা করব ব্রাশটাকে একটু ছোট রেখে যদিও এখানে লাইট নি লাইটিং কোন মাস্টার টপিক ইউজ করতেছেন আমি ওটা ইউজ করলে আরো ভালো লাগবে আর কি এখন আমি যেটা করবো কিছু কিছু ব্যালেন্স কিন্তু রাখতে হবে এটা যদি গ্রিন হয় এটা যদি বেশি ইলিশ হয় তখন কিন্তু আমাদের ব্যালেন্স হবে না আমাদের কিছু কিছু জিনিস একটু ব্যালেন্স রাখতে হবে আমরা আবার আমাদের মেইন লেয়ারে চলে যাব চলে যাওয়ার পর লাইক এই যেখানে এই টোনটা একটু নিয়ে আসবো গত ক্লাস থেকে কিন্তু আজকে আমার কাছে স্ট্যান্ডার্ড লাগতেছে বেশি হচ্ছে আমি যতদূর জানতাম যে মানে ডার্কেন করার জন্য ওভারলে ইউজ করে তাই না ডার্কেন এর জন্য না ডার্কেন এর জন্য মাল্টিপ্লাই ইউজ করে আপনি মানে কি করতে চাচ্ছেন সেটা আমাকে বলেন তাহলে আমি আপনাকে দিয়ে দেবো দেখেন একটু মাল্টিপ্লাই এর কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এইটাতে এই যে মাল্টিপ্লাই এই যে ভিতর এই যে এইচটাতে আমরা একটু লাইক ডার্কনেসটা বাড়িয়ে দিতে পারি এই যে এইচটাতে ঠিক আছে তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে আর কি দ্যাটস ইট দেন আমরা এই সবগুলোকে আমরা মার্চ করে দিলাম কন্ট্রোল ই প্রেস করে দেন সেম লেয়ার আরেকটা লেয়ার লেয়ার নাম্বার 35 থার্টিফাইভে ঠিক আছে আর একটু ডার্ক কালার নিয়ে এই যে নিচের অংশটাতে একটু দিয়ে নিব এখন আমরা কি করব মাল্টিপ্লাই কাজ করতে পারি একটা নিউ লেয়ার দুইটা লেয়ার নিব একটা মাল্টিপ্লাই নিচেটা মাল্টিপ্লাই নিলাম উপর একটা ওভারলে নিলাম নেওয়ার পর নিচের মাল্টিপ্লাই আর ওভারলে এটাকে একসাথে সিলেক্ট করে অপশন করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক আমরা এখন মাল্টিপ্লাই কাজ করব দেন মাল্টিপ্লাই লেয়ারে যে ব্রাশটা সিলেক্ট করবো 
এই লেয়ারটাতে আমরা ডার্ক কালার দেওয়ার জন্য কি করব একটা গ্রিন কালার নিতে পারি গ্রিন কালার অলরেডি সিলেক্ট আছে তো এই গ্রিন কালারটা নিলে আবার খুব বেশি ডার্ক হবে সো আমরা একটু একটু লাইট গ্রিন কালারটা নেই দেন এই যে ওর যে এজ আছে ওই এজ বরাবর হচ্ছে কাজ করতে হবে কিংবা একটু ব্লু টোন নেই এই যে ব্লু টোনটা নিয়ে দেন আমরা এই গ্রেডি ডার্কনেস এর কাজটা করতে পারি সো এখানে যেটা করব আমরা আগে ফার্স্ট অফ অল একটা এই যে একদম লাইক নিচের অংশটাতে আমরা আগে ডার্কনেসটা দিয়ে নিব এই যেভাবে ডার্কনেসটা দিয়ে নেব দেওয়ার পর এই যে আমরা কাউন্টার ডার্কটা দিব এই যে লাইক এখানে একটা টান দিলাম বুঝতেছেন তো সবাই না এমন কেউ কি আছেন যাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আরেকটা কথা আমি সবাইকে একটু ওয়ার্নিং দিয়ে দেই আবার মানে রিমেম্বার রিমাইন্ডার দিয়ে দেই সেটা হচ্ছে আপনারা কাইন্ডলি এই টিউটোরিয়াল গুলো কোথাও শেয়ার কিংবা কোনো সেলিং করবেন না যদি সামহাও এটা আমি হচ্ছে কোনো নোটিস করি যে হচ্ছে আপনারা এটা ইউটিউবে আপলোড দিচ্ছেন অথবা সামথিং কোথাও সেল করতেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এন আইডি কার্ড কিন্তু আমার কাছে আছে ঠিক আছে সো আমি কোনো লিগেল আপনার হচ্ছে নোটিস দিব না আমি ডিরেক্ট হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাব সো এই জিনিসটা সবাই হচ্ছে একটু কেয়ারলি জিনিসটা নেবেন ঠিক আছে সবাই কি শুনতে পারছেন আমার কথা कारण আপনার পেমেন্ট কমপ্লিট ছিল না কিংবা হচ্ছে আদার্স অন্য কোনো ইস্যু ছিল সেই জন্য রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে আমি তাকে রিমুভ দেই নাই এখন পর্যন্ত রিমুভ দেই না তাকে আমি দেখি সে কি করে বাট আর একবার যদি তার বিরুদ্ধে কোনো ওয়ার্নিং পাই সে ক্ষেত্রে সাথে সাথে আমি তাকে রিমুভ দিয়ে দেব আর সেলিং এর ব্যাপারটা কি ভাই মানে ইয়া উদ্ঘাটন করতে পারছেন যে কিভাবে কে কি করলো হ্যাঁ এটা পারছে অলরেডি क्षेत्र যদি আমি আপনাদের বিলিটাকে ইউএসডি কনভার্ট করি আপনাদের এই কোর্সের প্রাইস বর্তমানে কিন্তু 100 ডলার করে সেল হচ্ছে কথাটা বুঝতে পারছেন পার স্টুডেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে কোর্সের যে আপনার ভ্যালুটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি সো এই আর কি সো যাই হোক এটা নিয়ে পর একদিন কথা বলবো সো এই আর কি এটুক পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করেছি দেন আমরা একটু টোন দিব এখানে সো ওই যে মনে আছে আমাদের আরেকটা ব্রাশ আছে সেই ব্রাশটা হচ্ছে কোনটা खेल আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে গতকালকে থেকে আমাদের আজকে কাজটা বেশি সুন্দর হয়েছে জি ভাই সেটা কমই লাগতেছে 
আসলে ভাই ক্লাস নেওয়াটা মুডের উপরে ডিপেন্ড করে বুঝছেন আমার যখন মুড ভালো থাকে তখন দেখা গেছে ক্লাসটা অনেক ভালোভাবে নেওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি ভাই হইছে কি ব্রাশের কারণে এই জিনিসটা মানে একটু 3D টাইপের হয়ে গেছে এই কারণে একটু সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা ওইটা ঠিক আছে ওইটাতে ব্রাশটা তেমন ভাবে ইউজ করা হয় নাই प्रेस <laughs> ওকে গুড এনাফ সো এখন এটা ক্লোজ করে দিতেছি সো এটাকে মার্চ করে দেই আরে আবার 10 মিনিট পরে জয়েন করা লাগবে ওকে সো লেয়ার নাম্বার 41 ডান লেয়ার নাম্বার 40 ডান লেয়ার নাম্বার 36 ইজ পেন্ডিং সো এখানে আমরা হচ্ছে যেটা করব ছোট লেয়ার তো জাস্ট খুব একটা বেশি কাজ করার দরকার নাই লক করে দিলাম দেন ব্রাশ টুল নিব সো আমাদের গিভলি শেপ ব্রাশটা নেওয়া লাগবে গিভলি শেপ 4 দেন জাস্ট ডার্ক কালারটা নিব এখন এখানে তো ফ্ল্যাট আছে বাট আমরা ডার্ক কালার এখান থেকে কাস্টম ভাবে নিতে হবে এই যে সো এটার একটা ওয়ে আছে এই যে এজ বরাবর জাস্ট টান দিতে হবে এই যে এজ বরাবর ঠিক আছে আবার মাঝখানে দিলে হবে না এইভাবে এই যে এজ বরাবর সুন্দরভাবে সফটলি টান দিতে হবে দেন এই হার্ড এজটা দেওয়ার পর এই যে আমরা সফট ব্রাশ দিয়ে জাস্ট একটু টান দেব দ্যাটস সিট দেন আমরা আরেকটু ডার্ক কালার দিয়ে এই যে কন্টাক্ট শ্যাডোটা দেব এটাকে বলা হচ্ছে কন্টাক্ট শ্যাডো ঠিক আছে মানে দুইটা শেপের মাঝখানে যে অংশটা সবচেয়ে বেশি ডার্ক থাকবে সেই অংশটার নাম হচ্ছে কন্টাক্ট শ্যাডো এটা আমরা দেখব আস্তে আস্তে দেখব সো রিড হওয়ার কিছু নাই এখানে আমি একটু টেক্সচার ব্রাশ দিয়ে নিচের অংশে একটু টেক্সচার ফিল দিয়ে দিছি দেন হচ্ছে জাস্ট আমরা আরেকটা লেয়ার ক্রিয়েট করব ফর ওভারলে দেন আরেকটা লেয়ার ক্রিয়েট করলাম দেন আল্ট্রা প্রেসকার মাস্কিং করলাম নরমাল থেকে ওভারলে এই কালারটা থেকে এই কালারটা জাস্ট আমরা এখানে একটু ওভারলে মোড দেব সো ডেফিনেটলি আমরা এখানে ইয়েলো টোনটা দিলে বেটার লাগবে আই থিংক সো অরেঞ্জ এই যে ইয়েলোইশ অরেঞ্জটা নিলাম দেন আমরা টোনটা চেঞ্জ করব আগে একটু দেখি এটা দিয়ে দেখি কেমন লাগে গুড এনাফ এই যে এই এজটা না এই যে এই এজ বরাবর কালারটা দিতে হবে যেন আমাদের হাইলাইটটা জিনিসটা হয় আর কি ঠিক আছে বাট গ্রিন টোনটা খুব বাজে ভাবে পড়তেছে সো অরেঞ্জ টোনটা দিয়ে দেখি কেমন লাগে অরেঞ্জ টোনটা পারফেক্টলি পড়তেছে না আমরা দেখি সায়নটা দিয়ে দেখি তো হ্যাঁ ইয়াস গুড এনাফ সায়নটা দিলাম এই সায়নটা দিলে আমাদের এই অংশটা হাইলাইট হইতেছে যদি এখানে খুব একটা ডার্ক মানে লাইট পড়বে না বাট যতটুকু পারফেক্টলি দেয়া যায় ততটুকুই আমি দিতেছি এখানে ওকে দেন জাস্ট যেটা করবো আমরা একটু জিটার দিব সো জিটার ব্রাশ কোনটা জিটার ব্রাশ হচ্ছে আমাদের এই যে যেটা একটু আগে দেখালাম লেয়ার নাম্বার ব্রাশ নাম্বার টু এইট ফোর দেন ব্রাশটা একটু বড় করে এই যে জাস্ট এই অফকোর্স মাল্টিপ্লাই মোড নিলে বেশি ভালো লাগতো স্মুথনেস কমানো যায় না ভাই 
কোনটা কোনটা স্মুথনেস डेफिनेटলি কমানো যায় ব্রাশ সেটিংস এ যে স্পেসিং তো কমায় দিতেন ছিলেন ওই ওইটা মোটামুটি ভালো ছিল বাট স্মুথনেস যদি একটু কমায় দিতেন তাহলে হার্ডনেসটা কমে যেত ওই গেছে স্মুথ এখানে আমি এটা কমায় দিছি এই যে দেখেন হচ্ছে স্পেসিং তো কমায় দিছি স্পেসিং তো কমালেই সুন্দর ব্রাশ আসে বাট এটা খুব ই হার্ড আসছে সো ডাবল দেখি স্পেসিং তো আইটো কমায় দেই কমানোর পরে স্মুথিংটা না থাকে স্মুথিংটা চেঞ্জ করার দরকার নাই মাল্টিপ্লাইটা অপোসিটি কমায় দেই গুড এনাফ এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে সো আর একটা জিনিস করব সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাইতে আমি একটু ব্রাশের কাজ করব সো গিবলি শেপ 3 ব্রাশটা নিব নেয়ার পর এই যে এই শেড বরাবর আমরা আরেকটু ডার্ক দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা দেখতে একটু সুন্দর লাগবে আর নিচের এই পার্টটাতে আরেকটু ডার্ক দিব ওকে ফাইন সো জাস্ট এখন ক্লোজ করে দিলাম সো এইটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছেন সবাই বলেন তো এইখানে আমাদের অনেক বড় একটা ল্যাকিংস আছে সেই ল্যাকিংসটা কে ধরে দিতে পারবে ল্যাকিংসটা হচ্ছে এই আর্টের মধ্যে আমাদের একটা জিনিস নাই সেটা হচ্ছে হাইলাইটটা নাই এজ হাইলাইটটা নাই হাইলাইট আছে বাট এজ হাইলাইটটা নাই সো আমরা এখন লেয়ার গুলোকে সিলেক্ট করব দেন আমরা নিউ লেয়ার দিয়ে জাস্ট আমরা লক করে দিলাম মানে মাস্ক করে দিলাম আর এই মাস্ক লেয়ারটা আমরা একটু দেখি কালার ডজ রাখলে কিরকম আউটপুট পাই আমরা দেন ব্রাশটা আমি এখানে রাখবো হচ্ছে গিবলিশে ফোর ইজ গুড এনাফ দেন আমি ব্রাশটা এই কালারটা রাখি দেন আমরা এই যে এই যে এজটা আছে না এই যে এজটাকে আমরা হাইলাইট মানে লাইক এখানে হাইলাইট দিয়ে দিতে হবে এই যে এজটা বুঝতে পারছেন এই এজটা হাইলাইট না দিতে পারলে আমাদের জিনিসটা ভালো লাগবে না টোটাল আরটাই ভালো লাগবে না বুঝতে পারছেন সবাই তো এই হাইলাইটটা দেওয়ার একটা ওয়ে আছে সেই ওয়েটা হচ্ছে আপনি ব্রাশটা বড় করবেন দের উপর দিক থেকে এইভাবে জাস্ট এই যে প্রেস করে যাবেন জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা जिनते भलो लगे चेहरे घास बराबरिक लगता से ঠিক আছে 
সো এই আর কি বাট বিগিনার অবস্থায় আপনি মাউস দিয়েও জাস্ট অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারবেন সো দেখেন আমাদের জাস্ট একটু বিফোর আফটারটা দেখাই এর ইজ আওয়ার বিফোর এটা কি ভালো লাগতেছে বাট আফটারটা দেখেন একটু এই যাচ্ছে না সাইড বরাবর फ्लावरिक লক করে যে কাজটা আমি এখন করব সেটা হচ্ছে আগে বেসিক শেডটা দিব বেসিক শেডটা দিব সো বেসিক শেডটা কিভাবে দিব এই যে লেয়ারটা লক প্যারেন্ট লক করে দেন ব্রাশ নিব কোন ব্রাশটা নিব টেক্সচার ব্রাশ গিভলি শেপ ফোর দেন আমরা এখানে আগে বেসিক কিছু শেড দিব যেমন ডার্ক অল্টার প্রেস করে আমরা এই কালারটা সিলেক্ট করলাম দেন ডার্ক কালার নিলাম कलर এইখানে জাস্ট আমরা অল্টার প্রেস করে কালারটা নিলাম দেন আমরা এই কালারটাকে ডাবল ক্লিক করে এটা রেড কালারটাকে ডার্ক না করে আমরা একটু পিঙ্ক কালারে নিয়ে স্পেকট্রাম পিঙ্কে যাচ্ছি এই যেটা হচ্ছে পিঙ্ক শেড দেন এটাকে একটু ডার্ক করি তাহলে আমাদের যেটা হবে রেডটা হবে না আসলে এই যে ডার্কটা যে দিব এটা আসলে রেড হবে না এটা একটা পিঙ্ক শেড মধ্যে হবে কথাটা বুঝতে পারছেন তখন আমাদের চোখে আর জিনিসটা আনইজি লাগবে না সো আমরা যেটা করব এই যে একটা সাইড হচ্ছে আগে একটু ডার্ক দিয়ে নিলাম এই যে একটু ডার্ক দিয়ে নিতে হবে একটা সাইড আর একটু ডার্ক এর মধ্যে যাই এই যে খেয়াল করছেন একটু হাই স্যাচুরেশন এর মধ্যে যাই সেম ভাবে প্রত্যেকটা কাজই আমাদের এখানে করতে হবে ঠিক আছে দেন আমরা এই যে নিজ বরাবর আরেকটু ডার্ক কালার দিব আরেকটু ডার্ক কালার দিয়ে কোথায় যাব এই যে এই যে এই নিজ বরাবর এই যে এজ বরাবর ঠিক আছে এই এজ বরাবর আমার ডার্ক কালারটা দিলে জিনিসটা অনেক সুন্দর লাগবে সেম ইয়ার এই যে প্রত্যেকটা এই যে নিচের এজ বরাবর আমরা একটু ডার্ক কালার দিই আমরা কিন্তু মাঝখানে দিব না আমরা দিব একবার তো ডার্ক কালার দিলাম এখন আবার এই যে এজ বরাবর একটু ডার্ক কালার দিব এটা দিলে যেটা হবে আমাদের ডিজাইনটা একটু সুন্দর লাগবে আর কিছুই না डार्के निल अंश दिल अंश दिल अंश दिल दिल दिन बसि कलर दें बैकअप कर दिल प्लेस करते ব্রাশটা কিন্তু বড় রাখবো 
फलो करते बट नट मच गुड लाइट कलर दिल रेड ना रेखे डिफरेंट कलर टोन मध्य रखी चलेयर हार्ड ब्राश रखते छोट प्रयोजन सब गुस्सा प्रेस कर 
যে গ্রুপ করে দিলাম দেন কন্ট্রোল লেফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে নিচে লেয়ারে নিব আরো নিচে নামবে কন্ট্রোল লেফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিচে এই যে নিচে নিয়ে গেলাম এটা উপর উঠবে সরি এই যে এটা উপরে তো থাকবে ওকে সো এই আর কি এখন আমরা এখানে আরো কাজ করতে পারি যে এটা কি ওই সিলেক্ট থাকা অবস্থাতেই প্রেস করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্রোল জি টা সিলেক্ট থাকা অবস্থাতেই প্রেস করতে হবে ঠিক আছে সো এই যে আমরা এখন আর কিছু ফোলিয়েজ দিয়ে নিতেছি এখানে ठीक बेटार लगे दिए निब खुब बस जटिल मन होते ना कि इजी मन होते क्षेत्र একটু তো কষ্ট হবেই डेफिनेटলি ঠিক আছে কষ্ট হওয়া মানে হচ্ছে আপনি একজন মানুষ যদি কষ্ট না হয় তো তাহলে তো আপনি রোবটই হয়ে যেতেন তাই না কষ্ট হওয়াটা এখানে স্বাভাবিক আমরা যখন কাজগুলো শিখছি দেখা গেছে আমরা একটা একভাবে শিখছি তো করতে মানে যখন দেখায় তখন হয় খুব ইজি বাট করতে গেলেই যে সব প্রবলেম শুরু হয়ে যায় তখন আসলে জিনিসগুলো আরো প্র্যাকটিসের প্রয়োজন হয় আমাদের এই আর কি এইভাবেই তো আসলে শেখা হয় আমাদের তাই না प्रब्लेम सिलेक्ट कर मजार विषय थ्री डी फिलबो कि ब्राश टाइमलैट दिए दीब रोटेट कर दें ब्राश टा नहीं ইজাজুল ভাই একটু মিউট করেন ভাই আচ্ছা আমি মিউট করে দিতেছি ওকে এক মিনিট হ্যাঁ মিউট করে ফেলছে সো এই যে আমরা যেটা করব এই যে এই এজ গুলোতে আমরা একটু লাইট দিয়ে নিব আমার মনে হয় পেইন্ট টুলটা দিয়ে নিলে বেশি বেটার হইতো বাট লেটস ট্রাই সো পেইন্ট টুলটা দিয়ে আমি ট্রাই করি जिसमेंटुल जस्ट ब्लेंडिंग 
जिन गो लगे দেন আমাদের যেটা করতে হবে মাল্টিপ্লাই কি আছে এখানে মাল্টিপ্লাই নাই সো আরেকটা লেয়ার নিব মাল্টিপ্লাই এর জন্য মাল্টিপ্লাই নিলে আমাদের এখানে শ্যাডোটা ভালো কাজ করতে পারবে আমরা এই যে জাস্ট ডার্ক কালারটা নিয়ে এই যে শ্যাডোর কাজটা করে দিলাম সো একটু ফার্স্ট করতেছি দ্যাটস ওয়াই একটু একটু ডার্ক নেই भल ওভারলি মোড়ে গেলাম ওভারলিতে যাওয়ার পর এই যে জাস্ট একটু এখানে কালার টোন দিতেছি বাইট থেকে একটা ক্লিক করব এই যে বাইট থেকে একটা ক্লিক করলে টোটাল फ्लावरের উপরে এখানে আমরা এই যে গিভলি শেপ থ্রি ব্রাশটা ইউজ করি স্মুথ যে ব্রাশটা দেন এই যে আমরা জাস্ট এইভাবে ওভারল্যাপ করে দিই তাহলে লাইটিং এর যে স্পট লাইটটা পড়বে সেটা খুবই সুন্দর লাগবে ওভারলে কিংবা আমরা আরেকটা লেয়ার নিয়ে দেন আমরা একটু সফট লাইটের কাজ করে তো দেখি समय लिनियर लाइट करते একটা ফুলে আসলে আমরা অনেক সময় দিয়ে ফেলছি বাকিগুলো তো এখন আমাদের ভোট টুকি দেওয়া লাগবে কালার ডটসটাও খারাপ না কালার ডটসটাই রাখি কালার ডটসটা খুব ভালো ইফেক্ট দেয় আর কি দ্যাটস ইট पॉइंट দেন ইরেজার টুলটা নেবেন ই ই প্রেস করে ইরেজার টুলটা নিয়ে এই যে সুন্দর মত করে এই অংশগুলো ডিলিট করে দিবেন সবাই কি ক্লিয়ার ভাই আপনারা জিনিসটা জি ভাইয়া জি ভাই ক্লিয়ার না হলে কাইন্ডলি একটু বলেন না হলে কিন্তু আমার কনফিউশন থাকেই যাবে দেখা গেছে আমি জিনিসটা ভালোমতো দেখাবো আপনাদের 
ল্যাকিংস থেকে যাবে ঠিক আছে সো ক্লিয়ার না হলে কাইন্ডলি বলবেন সো দ্যাটস ইট ক্লিয়ার সবাই এইটুকু দেন আমাদের নিচে একটা লেয়ার ছিল কোন লেয়ার জানি এই যে আমরা এই লেয়ারটা এটা হচ্ছে লেয়ার নাম্বার 46 46 লেয়ারটাকে জাস্ট আমরা যেটা করব লক করে দিলাম লক করার পর ব্রাশটা নিব দেন ব্রাশটা নেয়ার পর এই যে আলট্রা প্রেস করে এই কালারটা নিলাম জাস্ট আমরা একটু ডার্ক কালার প্রেস করে আমরা কি নিচের কালারটা একটু ডার্ক দিয়ে নিব হালকা ডার্ক দিয়ে নিলাম দেন আমরা একদমই লাইট কালারটা নেয়ার পর এই যে এজ বরাবর লাইট কালার দিয়ে নিতে হবে যে এজ বরাবর সো আমরা এখানে সবচেয়ে বেশি বেটার হয় প্রেসটাকে রোটেট করব আর প্রেস করে রোটেট করব দেন এই যে এজ বরাবর সুন্দরভাবে জিনিসটা আমরা করে নেব ঠিক আছে সো প্রত্যেকটার এজ বরাবর আমরা এভাবে একটু দিই নেই যেন আমাদের এখানে একটা প্রিমিয়াম ফিল থাকে এখন আমাদের তাই না জাস্ট যেটা করতে হবে কি জন্য বলছিলাম অলরেডি আমাদের ডার্ক কালার দেওয়া হয়ে গেছে এখন যেটা করবো থার্টি সেভেন লেয়ারটা যেহেতু লক আছে সো পেইন টুল নিব পেইন টুল নিয়ে আমি হচ্ছে আরেকটা পার্ট সিলেক্ট করব ফুলের ঠিক আছে মানে এই যে এই পার্টটা সো আমরা কিভাবে করলাম সেটা দেখাইতেছি এই যে এইভাবে জাস্ট সিলেকশন করতে হবে এইভাবেই নিলাম এটা ভালো হয়েছে সিলেকশন করব দেন কন্ট্রোল ইন্টার কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করে ভালো হয় নাই আমরা আরেকটু ট্রাই করি আবার একটু ট্রাই করা যেতে পারে এখানে একটু বড় করে টান দিব এই যে এই বড় করে টান দিলে ফ্লাওয়ারের এটা সুন্দর হবে এই যে এখন ঠিক আছে কন্ট্রোল ইন্টার আলট্রা ব্যাক স্পেস এই যে এখন ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে আমরা যেটা করবো এখন সেটা হচ্ছে ফুলের যে ইয়েটা আছে আপনার এইটুকুকে যদি আমরা আর একটু লাইট কালার দিয়ে দিই আই থিঙ্ক ভালো লাগবে কন্ট্রোল ইন্টার আই প্রেস করে এই কালারটা দিয়ে দিই এখন ভালো লাগতেছে একটু আবার দেখি আমাদের ক্লাসের আর কয় মিনিট আছে জানি না একটু দেখতে হবে আবার আমরা 
এটা বেশি ডাস্ট হচ্ছে সো দেখি আরেকটা ব্রাশ ট্রাই করি এটা ঠিক আছে লক আছে না শেপটা লক বলে এরকম হচ্ছে কেন আচ্ছা সিলেকশন করে নেই ও আচ্ছা না লক তো ঠিকই আছে বাইরে তো যাচ্ছে না সো ডাবল ক্লিক করে সেটিংস এ যাওয়ার পর স্পেসিং টা কমায় নেই কমানোর পর জাস্ট যেটা করব এই যে স্পেসিং কমানোর পর এই যে খেয়াল করছেন সবাই দেন আরো ডার্ক করে জি কিছু বললেন কেউ হ্যাঁ ভাইয়া এই যে আমি একটা জিনিস সিলেক্ট করে কালার अप्लाई করতেছি ওই কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে আসছে তুমি একটা জিনিস সিলেক্ট করে কালার अप्लाई করতেছো মানে আমি মানে আমি ওই মানে লেয়ার ওই যে লেসো টুল দিয়ে একটা জিনিস মার্ক করছি এখন ওইটার ভিতরে কালার अप्लाई করব এখন ওই কালারটা বাইরে চলে আসছে কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করো কন্ট্রোল শিফট আই তোমার ইনভার্স সিলেকশন অ্যাকটিভ ছিল কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করলে তোমার এই সিলেকশনটা শেপের মধ্যে চলে আসবে ও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ট্রাই করে দেন আমাকে জানাও সো এটা হচ্ছে লেয়ার নাম্বার 37 এ আমরা একটু শেড অ্যাড করলাম এখানে দেন আমরা যেটা করব আর একটু সফট ব্রাশ নিব সো আমরা গিভলি শে ফোর ব্রাশটা ইউজ করি দেন ডার্ক কালার টেক এন্ড अप्लाई করব আমরা এই ডার্ক কালারটা अप्लाई করলে গুড এনাফ এই যে আমরা ইন্টারনাল কন্টাক্ট শ্যাডোতে যেই শেপগুলো ইউজ করেছিলাম লাইক এই যে এই এজ বরাবর একদম সফটলি প্রেস করতে হবে বাট এই শেপটা এইভাবে দিলে আই থিঙ্ক বেশি ভালো লাগবে সেম এই শেপটা এইভাবে দিলে বেশি ভালো লাগবে কিংবা এটা হ্যাঁ এইভাবে দিলেই বেশি ভালো লাগবে যেহেতু ফ্লাওয়ারটা এই পাশ থেকে দেন এই যে দেন ব্রাশটাকে একটু বড় রেখে দেন অল্টার প্রেস করে হ্যাঁ এখানে একটু ভেজাল লেগে গেছে আমরা আর একটা লেয়ার নিয়ে ওই কাজটা করলে ভালো হইতো বাট একটা লেয়ারে করছি তো এই জন্য একটু প্যারা খেতে হইতেছে যাই সমস্যা নাই জাস্ট আমরা একটু মেনশন করে নিলাম এখানে দেন যেটা করব যে সেম এজ ইয়ার আমরা জাস্ট এখানে কালারগুলো ড্রপ করব বাট এখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি বেটার যদি আমরা কোনো ইয়ে ইউজ করি ব্লেন্ডিং মোড বাট যেহেতু ব্লেন্ডিং মোড ইউজ করতেছি না সো আমরা জাস্ট এখানে সিম্পলি দিয়ে দিই দ্যাটস ইট ওকে অ্যান্ড দেন আমরা রাইট নাও একটু এজ বরাবর কাজ করবো সো অলরেডি যেহেতু আমাদের লেয়ারটা সিলেক্ট আছে সো আমরা যেটা করতে পারি এখন পেইন টুল দিয়ে এই এজটাকে আবার একটু সিলেকশন নিয়ে নিতে পারি কেন জাস্ট এজটা ক্রিয়েট পারফেক্ট করার জন্য অল্টার প্রেস কেটে কিটা এক্সটেন্ড করলাম আচ্ছা আপনাদের পেইন টুলে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে আমাকে একটু কাইন্ডলি ফ্র্যাঙ্কলি বলবেন এটা আপনারা কি এখানে এমন কেউ আছেন যাদের এখনো পেইন টুলে প্রবলেম হচ্ছে ভাইয়া পেইন টুলের আপনি কোন শেপটা নিয়ে কাজ করেন মানে এখানে তো মানে এখানে তো অনেকগুলো ইয়া দেওয়া মানে আমি তো পেইন টুল দেওয়া তারপরে আপনার কনভার্ট পেইন টুল একটা পেইন টুল পেইন টুল পেইন টুল আপনি কনভার্টে কেন যাচ্ছেন পেইন টুল পে ওই পেইন টুলটা দিয়ে তো ভাই মানে আমি ওই রকম ইয়া শেপটা তৈরি করতে পারতেছি না আপনার মতো আচ্ছা আচ্ছা আমি তাহলে আপনার পেইন টুল আপনি কি লেকচারটা ফলো করেছিলেন এর আগের লেকচারটা ভাই দেখছিলাম মানে মনে নাই মনে আমার মতো আমি শিখায় যাবো ঠিক আছে বাট আপনার কোন ফিডব্যাক পাবে না এই যেমন আমি এখন লাইক বলে বলে আপনাদের প্রবলেম গুলো বাইর করা ট্রাই করতেছি বাট এগুলো কিন্তু আপনাদেরই বলতে হবে ঠিক আছে চেহারা দেখে বুঝতে পারতাম যে কারা কারা বুঝতে পারছে কারা কারা বুঝতে পারে না ঠিক আছে বাট অনলাইনে তো আসলে এত কিছু বোঝা পসিবল না আপনাদের কাছে অনলাইনে ক্লাস ভালো লাগে নাকি অফলাইনে ক্লাস ভালো লাগে ভাই অফলাইন ভাই অফলাইন আচ্ছা 
অফলাইনে নিয়েছিলাম আগে নেওয়া হয়েছিল বাট অফলাইনটা এখন আর পসিবল না আসলে অনলাইনে ভালো ভাইয়া কোথাও যাওয়ার প্যারা নাই কিন্তু ভাইয়া মানে অফলাইনে লার্নিং তো খুব আরো এফেক্টিভ হয় মানে আই গেস অন্যটা যাই না বাট আমার নিজের এটা অফলাইনে আপনার হচ্ছে ইফেক্টিভ বলতে ইন্টারঅ্যাকশনটা অনেক বেশি ভালো হয় যেমন ফ্র্যাঙ্কলি যদি বলি আমি আসলে আমাদের ভার্সিটি যখন ক্লাসগুলো অনলাইনে হয়েছিল আমি কিছুই বুঝি নাই বুঝতে পারছি বাট ঘুম আসতো আসলে লাইভ ক্লাসে সত্যি কথা বলতে বাট অফলাইনে আসলে ইন্টারঅ্যাকশনটা ভালো হয় তো এই জন্য আর প্রবলেম হয় না দুইটাই ভালো কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন আর কি আচ্ছা যাও এখানে আমি আসলে ইন্টারঅ্যাকশন কিভাবে হয় ভালো হয় অনলাইনেই বেশি ভালো হয় বিকজ এখানে অ্যাকটিভ থাকতে হয় সব সময় আর হচ্ছে আমি এখানে কোন ধরনের ঝামেলা হলে আমি আস্ক করতে পারতেছি তো এটা আমার মনে হয় একটু বেটার না না অফলাইনে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি আমি ডাইরেক্টলি আপনাদের ক্লাসরুমে হচ্ছে টপিক গুলো নেই কথাটা বুঝেন নাই আপনারা না ভাই বুঝি নাই মানে ডাইরেক্টলি যদি আপনাদের ক্লাসরুমে লাইক অফলাইনে আপনারা যেভাবে ক্লাস করেন না স্কুল কলেজে কিভাবে ক্লাস করেন সরি আমি ভাবছি যে মানে আপনি রেকর্ডিং না না রেকর্ড না রেকর্ড না রেকর্ডের কথা এখন আমি বলি নাই ওইটা কথা বললাম আর इट्स ওকে সো আপনার অফলাইনে কিন্তু ইন্টারঅ্যাকশনটা অনেক ভালো হয় ক্লাসে আচ্ছা একটা এটা আমার একটা কল আসছে माल्टिप्लैसेप्लैसे ड्रईंग ठीको ड्रप दे जिन देखते खुबी सुंदर लगे ड्रप दिल তারপর এই যে একটা ড্রপ দিলাম তারপর হচ্ছে এই যে একটা ড্রপ দিলাম দেন রোটেট করে এটাকে পারফেক্ট ভাবে প্রেস করে দিলাম ঠিক আছে দেখেন আগে থেকে কিন্তু এখন বেটার লাগতেছে না এই যে বিফোর আফটার জি ভাইয়া সো
সো বাকিটা কালার ডজে যাই করব কালার ডজে যাওয়ার পর এই যে লাইট কালারটা জাস্ট এই এই যে দেখছেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু প্লেস হইতেছে তাই না ভাইয়া এখানে এই ফুলের নিচের অংশটা যদি আর একটু কিছু অ্যাড করতেন তাহলে আর একটু সুন্দর লাগত কি রকম এই মানে ফুলের নিচের অংশ বা আমরা যে কোনো একটা ফল খাইলে ফলের ওই ডাটার সাথে যেই একটা সংযুক্ত যেই জায়গাটা থাকে ও আচ্ছা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি ওইটা আসলে লাইক ছোট পাতা রাইট তাই তো হ্যাঁ মানে ছোট পাতা না মানে ওই জায়গায় যে দুই চার পাশে যে একটা জিনিস ছড়াই থাকে আর কি আপনারা তাই না দিয়ে না যেতে পারে সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বাকিটা পরে দেখব সমস্যা নাই জাস্ট একটু ফার্স্ট ঠিক আছে বাট জিনিসটা এই টাইপেরই হবে আর কি আরো মনে পড়ছে যে ও আমি শেডো দিই নাই
रेकॉर्डिंग टीके आज के पाउज़ अभी भैया भैया कि भैया आपने बात सुनते बात ना भैया आपने बात सुनते बात ना अनफॉर्च्युनेटली सॉरी आमी अनम्यूट कर रख सिलम आ अखंड सुनते बात सेम जी भैया अखंड जी भैया अच्छा हाँ तो क्यों बोले ना अपने ना रेकॉर्डिंग क्यों से आज के पाँच बजे वाला भी एक क्लास है। रिकॉर्डिंग टा है आज के तेज़ टकर बाज़ के अपलोड दिया था जो ना। जी भाई आज के दिल भालो है अर्के आगे मेरे को लॉब डे ऐसे फर्स्ट। ओके ठीक है अच्छा मैं आज के अपलोड दिए थे बिंशल तो आप लोग तो बिशिक्षण लग बना ज़ूम में तो रुच्छ That's it. So, hey, Arki. So, if we have to complete this, and 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 we have to complete this, we have to complete this, and we have to complete this, and we have to complete this, and we have to complete this, किसी किसी दिनी शे ना ये जिन्हें जो लोग थे आमदे डिजाइनिंग लोग शुंदर को रहता है छोटे छोटे एलिमेंट्स जुलाई आ चुके हैं सो ये होते हैं आमदे आज के क्लास सो अमर आज के इपुर्जन तो एंड कोई आपने क्या बोले बाकी टेक्स्ट तो देखते हैं जी भैया आज क्या तो टू के था कुछ है अपने इटू के आश्ले प्रैक्टिस so, I will like to practice and then, inshallah, next time we will carry on. Okay, so in the next class, we will be able to do it because we will be able to do it. We will be able to do it just as basic. We will be able to do it just as basic. Okay, so the flower will be able to do it. We will be able to do it as well. So, inshallah, we will be able to do it next time. Okay, so this is clear. Yes, it is. Yes, it is. समस्या